Okay, colleagues, first of all, thank you very much indeed for the invitation to speak here. It's a great uh, privilege to be here. Um, also, liebe Kollegen, erstmal vielen Dank, dass ich äh, Gelegenheit habe, hier zu sprechen. Es ist für mich ein großes Privileg, dass ich hier sein darf. My first point is an apology. I don't speak German. Um, at high school, I learned Latin rather than German, hence the translator. <laughs> ja, und das, äh, das Erste, was ich sage, ist eine Entschuldigung, denn ich spreche kein Deutsch. Ich habe in der weiterführenden Schule Latein gelernt. So, here is a familiar face. Um, and um, uh, the quote below the, uh, the first graph of Rosa Luxemburg sums up what I'm going to talk about today. What is the nature of the general strikes we've seen since 1980 and what are their effects? Und hier ist jetzt ein ganz bekanntes Gesicht und unten drunter das Zitat, das uh, spiegelt eigentlich wieder, worüber wir auch heute sprechen. Was ist also ein Generalstreik? Eine Frage, die wir uns dann... Uh, seit 2008 äh, bis 2008 beleuchten und wir fragen uns halt auch, was sind die Folgen von Generalstreiks? Before I come to some of the numbers and describe the pattern of general strikes over the last 30 years, I have to start with definition, um, so we know exactly what we're talking about. So the way we have defined general strikes in, in our work uh, is as set out there, a temporary national stoppage of work by workers from many industries directed against the executive or legislative arms of government to enforce a demand or give voice to a grievance. Also bevor wir jetzt über Generalstreiks äh, in den letzten 30 Jahren reden und Zahlen dazu rausgeben, fange ich mit einer Definition an und sage eben erstmal, wie wir Generalstreiks definiert haben. Und zwar, ein Generalstreik ist eine landesweite, zeitlich begrenzte Arbeitsniederlegung von Arbeitnehmern vieler Branchen, die sich gegen die exekutiven oder legislativen Organe der Regierung wendet, um Forderungen Nachdruck zu verleihen oder auf einen Missstand hinzuweisen. So, let me tell you what this excludes. We exclude from our work strikes by public sector workers over wages against the government as an employer. Also jetzt sage ich auch mal, was wir nicht als Generalstreik bezeichnen, also ausschließen. Zum Beispiel, wenn Beschäftigte des öffentlichen Dienstes äh, äh, um Löhne in einen Ausstand treten gegenüber, ihren, äh, gegenüber den Staat als ihren Arbeitgeber. We also exclude purely regional strikes and they, they've been an issue in a number of countries. And finally, we exclude protests or demonstrations or rallies and that is potentially problematic. But the reason we do it I pause there? Yes. Also, then, uh, I, I'm not sure whether I got the second one. The, oh, um, the, what, uh, the first is regional and the second one was? The regional was protests, rallies and demonstrations. Mm -hmm. Und dann uh, schließ, schließen wir also auch regionale Streiks aus und Aufmärsche und, uh, und, uh, ja, und, und Pro Pro protest, rallies, protest rallies and demonstrations are very difficult to, uh, to, to measure and get good evidence about. And just to give one example, um, Italy 2009, there was a series of rallies and protests across the whole country. According to the unions, over 2 million people took part. According to the Italian police, 200,000. The Britain said 2,000? 200,000. No, the, the... Oh, the union is 2 million. 2 million, yes. okay. So this is... Also, uh, die, es ist immer sehr schwer bei Demonstrationen und Aufmärschen zu sagen, wie viele Leute teilgenommen haben. Also, da ist einfach schwer zu messen, deswegen sind die nicht eingeschlossen. Zum Beispiel gab es in Italien 2009 <lacht> Demonstrationen, und äh, nach Gewerkschaften waren es 2 Millionen Teilnehmern und äh, nach der Polizei waren es 200.000. So, on to the figures. Um, the, the green line, that is this one, shows you the number of days lost through strike action across the whole of Europe, 1980 through 2000, and actually 2006. And you'll see... This train is declining. Also jetzt äh, kommen wir zu den Zahlen und die grüne Linie, das sind die äh, durch Generalstreiks verlorenen Arbeit durch reine Streiks, weil oben steht. It's, uh, it's, it's strikes or general strikes? No, this is, this, is, this, is, this is what we call economic strikes, strikes no. against the employer. Also das sind wirtschaftliche Streiks, die grünen. 
also gegen den Arbeitgeber, und zwar von 1980 bis 2008, und zwar europaweit, verlorene Arbeitstage durch wirtschaftliche Streiks. The blue graph shows you the number of general strikes as we've defined them, strikes to protest against government policy, and you'll see these are on the rise, with peaks in the early 1990s, another peak in the early 2000s, another peak in the last few years. Und die blaue Linie ist sind jetzt die Generalstreiks von 1980 bis 2008 und da sieht man Spitzen, also einmal in den Anfang der 90er und dann eben die starke Zunahme ab 2008. Many general strikes in Europe are held in Greece. In Greece they have general strikes almost every year. So this graph takes Greece out. Die meisten Generalstreiks in Europa finden in Griechenland statt. Das sind fast jedes Jahr welche. Und in dieser Statistik ist Griechenland deswegen nicht eingeschlossen. So, does it make any difference to the trends? Answer no. You'll see the same rising trend, the same peak early 90s, 2000s, late 2000s. Ja, und hat der Ausschluss Griechenlands jetzt irgendwie die Tendenz beeinflusst? Nein. Also mit Griechenland wäre das das Gleiche. Anfang der 90er, 2002 und so weiter wären immer noch die Spitzen mit Griechenland drin. And if you look at the breakdown by country, um, Greece, top of the league table, um, 50, 50 general strikes since 1980, so about one per year, one to two per year. Jetzt sind die Zahlen pro Jahr. Uh, Griechenland ist da ganz führend bei 50, also so ungefähr ein Generalstreik pro Jahr. Pro Land. Pro, nee, in Griechenland. It's one it increase. It's one general strike per year. Yes. That's what you said. Yes. 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 Um, the numbers in brackets show, um, in the case of Greece, for example, there are 50 strikes in total. The number in brackets one means that of those 50, one was a strike threat. The government responded with concessions before the strike had actually been called. Und die Zahl in Klammern sind die Streik, Generalstreik Drohungen. Das heißt, da ist die Regierung eingeknickt, bevor der Generalstreik ausgerufen wurde. Also in Griechenland zum Beispiel diese Eins, eine Drohung. So in the case of Finland, for example, there were four general strikes. Actually, all of them were threats, because in every single case, the government responded with concessions before people were out on the streets. So, so you mean there was no general strike because. They called four general strikes. strikes four times, they called four general and strikes. They, they, they threatened the general strike before? before they went out on strike. Okay. Exactly so. Und in Finnland gab es vier Drohungen für Generalstreiks und die Regierung ist von ihren Projekten abgewichen, bevor die Leute auf die Straßen gingen. Finland is a place to be. Okay. <laughs> It's a little cold. Um, if you look at the issues in general strikes, what is interesting is that general strikes. Oh, I stand here. General strikes have been fought over a very wide range of issues, wages, welfare, pensions, labor market. They're not focused on a single or a particular issue. Also, was interessant ist bei den äh, Generalstreiks ist, dass sie wegen sehr vielen Themen ausgerufen werden. Also mal geht es um Löhne, mal geht es um Sozialpolitik oder auch um den Arbeitsmarkt. Das heißt also nicht, es gibt Generalstreiks immer wieder zu einem bestimmten Thema. And again, because Greece dominates these figures, we have to take Greece out and see what difference it makes. And if you look here, you'll see uh, the numbers in red show you the pattern of general strikes with Greece excluded. And what you'll see is that there are far fewer strikes in the rest of Europe on economic policy and on wages, at least up until 2007. Und weil Griechenland halt so führend ist bei Generalstreiks, wurde Griechenland hier auch immer mal rausgerechnet, damit man sieht, wie ist dann der Trend im restlichen Europa. Und dann sieht man, dass zumindest bis in den letzten Jahren, wenn man Griechenland rausnimmt, zum Beispiel in dem Bereich Löhne, sehr viel weniger Generalstreiks stattgefunden haben. Um, that pattern has changed significantly since 2007, 8 And since then we've seen a large number of general strikes. Most of them, in fact almost all of them, about general economic policy, often protests against austerity policies. Also das ist aber nur zutreffend bis 2007, 2008. Da gibt es sehr viele Generalstreiks, bei denen es um Finanzen geht, also insbesondere gegen Sparpolitik. Okay, so uh, the, the questions we've asked in this research are how do we account for the patterns of general strikes over time and across countries? And what do we know about the effect of general strikes? To what extent are they successful? 
Jetzt geht es um die Muster von Generalstreiks in den, eigenen, in den einzelnen Ländern und auch inwieweit diese, diese Generalstreiks erfolgreich sind und wie man das auch Bericht B misst. In trying to explain the patterns and the outcomes of general strikes, we can't really make uh, much use of industrial relations strike theory. Why? Because um, if you go back to the early slide, we know that the level of strike activity has been declining because of changes in labor markets, declining union membership, project market competition, and so on. Also es ist sehr schwierig, die äh, Ergebnisse zu messen. Und wir haben das ja gesehen, äh, die Streikaktivitäten haben abgenommen, zum Teil auch, weil die Mitglieder Bestände der Gewerkschaften abnehmen, weil die Politik sich verändert hat. Also es ist schwer, das, da was zu messen. So the factors that successfully explain why strikes against employers have declined, by definition, cannot really throw much light on why strikes against government have increased in frequency. Also die... die Now, could you please repeat that? I'm not sure yeah, the, 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 the factors which explain why strikes against employers have declined since mm -hmm. 1980 cannot therefore be used to explain why another class of strike action, political or general strikes, have become more common. Mm -hmm. Also die, die Faktoren, die man nimmt, um zu erklären, warum die wirtschaftlichen Streiks abgenommen haben, können eigentlich nicht dazu dienen, um jetzt zu erklären, warum politische Streiks zugenommen haben. So in thinking about what, what, what has precipitated the recent upsurge in general strikes, we turn our attention to governments and the behavior of governments. Also wenn wir jetzt verstehen wollen, warum es eine Zunahme der Generalstreiks gegeben hat, dann schauen wir mehr zu den Regierungen und wie sich diese verhalten. And the argument we make runs as follows. Since 1980, governments across Western Europe have been under a lot of pressure to reform welfare, to reform pensions, to reform labor markets. Also seit den 80er Jahren waren die Regierungen Europas unter starkem Druck, dass sie die Sozialpolitik, die Arbeitsmarktpolitik neu ordnen. One of the problems they face is that many of the reforms they want to enact are deeply unpopular. And if you enact unpopular reforms, you risk vote loss. So governments have a dilemma. How do they push through unpopular reforms and still continue to win elections? Viele der Reformen waren Reformen, die den Menschen nicht gefallen haben. Und das war ein Dilemma für die Regierung, weil sie natürlich wissen, wenn wir unpopuläre Reformen durchziehen, verlieren wir Wählerstimmen. One way some governments are trying to do this is to include unions in policy making through tripartite commissions, social pacts or other fora of that kind. And argue in effect that if we can include the unions and get unions to agree to some of these unpopular measures, we the government can avoid taking blame from the voters when the next election comes. Das heißt, was manche Regierungen sich überlegt haben, war, dass sie die Gewerkschaften in diese Politikfindung mit eingeschlossen haben durch soziale Bündnisse, durch drei Parteien, äh, Konsultationen und haben sich dann eben gesagt, wenn die Gewerkschaften mit eingeschlossen wurden vorher, dann wird man uns hinterher nicht die Schuld zuweisen bei diesen unpopulären Maßnahmen. Uh, that's sometimes a problem because there are some union movements who don't want to be involved in these discussions about certain kinds of reform and there are some governments who don't want to include unions. Many years ago Berlusconi, back in 1994, said I don't need to talk to unions, they're not important, they don't matter, I can ignore them. Und das ist manchmal problematisch, denn manchmal wollen Gewerkschaften nicht mitarbeiten an solchen Reformen und manche Regierungen möchten auch nicht mit Gewerkschaften zusammenarbeiten. Zum Beispiel hat der Berlusconi vor einigen Jahren gesagt, äh, Gewerkschaften interessieren mich nicht, äh, die haben sowieso keine Macht, die haben nichts zu sagen. Four months after Berlusconi made the statement, he was out of office. Um, and hopefully within a few years he will be uh, where he belongs, which is in jail. <lacht> Vier Monate später war der Balskoli nicht mehr im Amt und wir hoffen, bald ist er dort, wo er hingehört, nämlich im Gefängnis. So, um, under what conditions are general strikes more likely? Also wann ist es wahrscheinlicher, dass es Generalstreiks gibt? First of all, we argue that um, where, you, where governments exclude unions from involvement in policy making, that exclusion may increase the likelihood of general strikes. Also wenn die Gewerkschaften von der Regierungspolitik ausgeschlossen werden, dann kann das zu Generalstreiks führen. Government composition could make a difference. It could be there are fewer general strikes against social democrat governments because of ties between unions and parties. Alternatively, it could be there are more strikes against social democrat governments because social democrat parties have moved to the right over the last 30 years. 
Also zum Beispiel kann auch, welche Partei an der Regierung ist, einen Einfluss auf Generalstreiks haben. Es gibt die Möglichkeit, dass ähm, bei sozialdemokratischen Regierungen es weniger Generalstreiks gibt, weil die Gewerkschaften tendenziell den sozialdemokratischen Regierungen etwas näher stehen. Es kann aber auch sein, dass wenn diese sozialdemokratische Regierung eine Art Rechtsverschiebung äh, durchläuft, es mehr Generalstreiks gegen diese Regierung gibt. And finally, we also looked at government strength. We, we thought that uh, governments which are weak, either because they are a minority government or because they uh, consist of a, a, a precarious, fragile coalition, may be more likely to offer concessions to unions and therefore avoid general strikes. Dann haben wir auch gedacht, dass es sein könnte, dass schwächere Regierung, weil sie eine Minderheitenregierung ist oder weil sie in einer Koalition sich befinden, die nicht besonders stabil ist, mehr Konzessionen den Gewerkschaften machen und dass es dadurch auch möglicherweise in solchen Konstellationen weniger zu Generalstreiks kommt. Or alternatively, in social science we can always think of rival hypotheses, alternatively it may be that weaker governments present a more attractive target. The strikes because unions think they can extract more concessions from a weak administration. Aber da Soziologen auch immer die andere Seite beleuchten, äh, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass eine schwächere Regierung mehr Ziel von gewerkschaftlichen Aktivitäten wird, weil man sich sagt, wenn die schwächer sind, kann ich mich besser durchsetzen, bekomme mehr Zugeständnisse. So we've collected a large amount of data on all the general strikes that we can find across Europe on the definition I gave at the beginning between 1980 and 2011. Um, we've collected inf information on a lot of variables, the strength of government, the composition of government, and we've used multivariate statistics to analyze the results. I won't talk about the statistics unless you're really keen for me to do so. Ja, also wir haben dann aus diesem Grund ganz viele Generalstreiks beleuchtet von 1980 bis 2011, haben uns die Regierung angeschaut und die Regierungskoalitionen, die dieser Zeit herrschten, haben eine Menge Statistiken erstellt und über die Statistiken werde ich hier jetzt nicht reden, außer sie bestehen jetzt da drauf. Okay, so let me talk about the results, because that's, that's mostly what people are interested in. Also reden wir über Ergebnisse, das interessiert die meisten Leute. Well, first of all, what we find is that union exclusion um, is a very strong predictor of general strikes. If government decides to reform pensions and excludes the unions from discussion, you're much more likely to get uh, protest. Also eins, eine Sache, die wir herausgefunden haben, ist, dass man Generalstreiks viel häufiger findet, wenn die Gewerkschaften ausgeschlossen werden bei der, in der Politik, also zum Beispiel bei Rentenpolitik. And this is a really important point, because what seems to drive general strikes is not just an unpopular government policy, increased co pension contributions or a wage freeze. It's the combination of unpopular policy and the exclusion of unions from discussion and policy formation. Also das ist äh, wirklich auch interessant. Also es geht nicht, äh, gibt nicht unbedingt mehr Generalstreiks, weil irgendwelche äh, Politik unbeliebt ist, wie zum Beispiel ein Einfrieren der Löhne oder wenn es um, um Rentenzahlungen oder Rentenbeiträge geht, sondern immer die Kombination einer Politik, die missfällt und gleichzeitig ein Ausschluss der Gewerkschaften. Um, general strikes are more likely with rightist governments. That's not particularly surprising. They're also more likely with majority governments. Again, that's not surprising. Majority governments are more confident that they can pass measures unilaterally through legislation and don't need to consult unions. Then can man feststellen, dass rechte Regierungen auch mit mehr Generalstreiks konfrontiert werden, was nicht wirklich überrascht. Und auch Mehrheitenregierungen, das überrascht auch nicht so, denn eine Mehrheitenregierung fühlt sich relativ stark und sagt sich, dass sie einfach durch Gesetzgebung ihre Vorstellungen durchsetzen kann. And finally, general strikes are more likely in poorly performing economies where there is high unemployment and low rates of GDP growth. So I guess that's pretty much everywhere. Und dann gibt es auch mehr Generalstreiks in schwachen Wirtschaften, vor allem wenn es wenig Bruttoinlandsprodukt Wachstum gibt und sehr viele Arbeitslosenzahlen. We looked at some other variables as well, the structure of the trade union movement, the structure of collective bargaining. These variables don't seem to make any difference at all to the likelihood of general strikes. Dann haben wir auch, um die Wahrscheinlichkeit von Generalstreiks feststellen zu können, geguckt, ob zum Beispiel ob die Gewerkschaftsstrukturen oder die Tarifverhandlungsstrukturen einen Einfluss haben und konnten da nichts Nennenswertes feststellen. Okay, what difference do general strikes make? We've, we've got good 
I think, reasonably good outcome data on 68 general strikes between 1980 and 2006. Also, von 68 Generalstreiks Daten erhoben, die wichtig, also die, die, die wirklich viele erfasst haben und 19 weniger wichtige. In 40% of these strikes, governments made significant concessions to unions. 60% there were absolutely no concessions at all. Is that a good hit rate for the unions? I don't know. Also bei 40 Prozent haben die Regierungen den Gewerkschaften gute oder viele Zugeständnisse gemacht, bei 60 Prozent nicht. Ob das jetzt für die Gewerkschaften ein zufriedenstellendes Ergebnis ist, weiß ich nicht. I think probably it is good. If, I assume that if you do nothing, you will get nothing. And therefore protesting gives you a four in ten chance, two in five chance of getting some concessions. Aber ich denke, es ist eher positiv. Hätte man nichts gemacht, hätte man nichts gekriegt. Und es ist eine 2 zu 5 Chance, was zu kriegen. Also es ist besser, man hat was versucht. So, when are governments more likely to give concessions? First, when union density is high. Secondly, when there is a high degree of strike unity. For example, in the case of France, um, if all eight union confederations for <laughs> strike action, the government is much more likely to respond than if two or three or four are on strike and the others are not. Ja, und wann macht die Regierung also eher Zugeständnisse, also zum Beispiel, wenn es eine hohe Gewerkschaftsdichte gibt, zum Beispiel in Frankreich, ist auch die Wahrscheinlichkeit, besser sich durchzusetzen, wenn acht Gewerkschaften streiken, als wenn es nur zwei oder drei sind. We also tried to, to get some idea of uh, how well strikes were supported, how many people were on strike, how many people joined demonstrations, to find out whether the scale of support, the scale of mobilization made a difference. Wir haben uns dann noch dafür interessiert, wie viele Menschen an Streiks jeweils teilgenommen haben, um zu schauen, ob die Zahl der Unterstützer eines Streiks ebenfalls einen Unterschied machen, um Zugeständnisse zu bekommen. This is impossible to get data on. Um, again, just to give another example, I mentioned one earlier. Um, France 2009, a big general strike, large numbers of rallies. How many people were on strike? The union said 2.5 million. The police, about 1 million. So where is the true answer? I don't know. Also, das war zwar eine interessante Frage, aber auch da war das wie in dem vorangegangenen Fall sehr schwierig, an irgendwelche zuverlässigen Zahlen zu kommen. In Frankreich gab es 2009 äh, Demonstrationen und Streiks und da hieß es von Gewerkschaftsseite, die Zahl der Unterstützer waren 2,5 Millionen. Die Polizei hat gesagt, es war nur eine Million. Also das ist sehr schwer, hier etwas zu messen. I assume, that, as in England, the police deliberately underreport the numbers taking part, but also I have to say I assume that union leaders tend to over-report. Meine persönliche Einschätzung ist, dass wie in England die Polizei eine gewisse Tendenz hat, die Zahlen geringer anzugeben als die tatsächlichen, aber ich nehme auch an, dass die Gewerkschaften gerne ein bisschen übertreiben. Um, what we also found is that the governments that are the most likely to make concessions are center governments or Christian Democrat governments. They're much more likely to offer concessions compared to the conservatives That's no surprise, but also compared to social democrat governments. Also, dann haben wir festgestellt, dass die christlich-demokratischen Parteien eher Zugeständnisse machen, ähm, eher als die Konservativen, was vielleicht nicht wundert, aber auch eher als die Sozialdemokratischen. So, the governments that are really tough with strikers are the Conservatives, as you'd expect. Berlusconi in Italy is a good example, um, Sarkozy in France. But also the Social Democrats in Spain and Greece and elsewhere. The Social Democrats have been very tough in facing down general strikes and refusing to make concessions. Also besonders hart und streng gegen die Gewerkschaften waren dann in der eine, auf der einen Seite eher die rechteren Regierungen, Berlusconi in Italien oder der Sarkozy in Frankreich, aber eben auch sozialdemokratische wie zum Beispiel in Griechenland. Coalition governments are more vulnerable, they're more likely to make concessions compared to single party governments. This is good news for us in England. Koalitionsregierungen sind immer etwas schwächer und machen deshalb eher Zugeständnisse, als wenn es eine alleinregierende Mehrheit gibt. Und das ist für uns in England eine gute Nachricht. And finally, in terms of issues, we found over the years that governments are more likely to make concessions on pensions, far less likely to make them on general economic policy. And that's, well, that's a problem for us right now. Und dann haben wir über die Jahre festgestellt, dass die Regierungen eher Zugeständnisse machen, wenn es um Renten geht als wenn es um Wirtschaftspolitik geht. Und das wird zunehmend problematisch. Um, 
we're still we're still collecting evidence on the outcomes of more recent strikes, um, and we've got some preliminary findings here. We looked at uh, we've got some data on 15 what we call anti-austerity general strikes between 2008 and 2011. And in only two of those 15 strikes did governments, as far as we could tell, make any concessions at all. So this suggests that in recent times, whilst the number of general strikes has increased again, um, the willingness of governments to make concessions has declined. Also dann haben wir Daten gesammelt über äh, neuere Streiks, die stattgefunden haben, äh, insgesamt 15 zwischen 2008 und 2011, das war gegen Sparpolitik und haben festgestellt, dass da keinerlei Konzessionen gemacht wurden. Das heißt, während die Tendenz, äh, Generalstreiks auszurufen, gestiegen ist, ist, die, ist der Trend der Regierungen, Zugeständnisse zu machen, gesunken. The two um, reasonably successful general strikes in recent years were first of all in France, January 2009, and in Greece, April 2009. I, don't, I still don't quite understand the Greek case, but in France 2009, this was the first time ever that all eight Union Confederations, because France has eight, uh, all eight were on strike at the same time. Also, was jetzt diese, diese Daten dieser 15 Streiks äh, betrifft, kriege ich, äh, da, bei denen nur bei zwei äh, Zugeständnisse rauskamen. Äh, was Griechenland betrifft, äh, im April 2009, das verstehe ich noch nicht restlos, aber in Frankreich im Januar 2009 kann man sagen, dass alle acht Gewerkschaftsdachverbände im Streik waren. The other thing we did was we looked for other effective general strikes. Sometimes strikes can be effective um, even if they yield no concessions. They can be effective in other ways. Mm -hmm. So we looked first of all at union density. We asked, um, is, it, is there any evidence that after a general strike, successful or otherwise, more people are encouraged to join unions or more people seem to join unions? In other words, the density of union membership rises or mm -hmm. stops declining. It appears not. Mm -hmm. Dann haben wir uns ähm, mit Ergebnissen von Streiks beschäftigt und äh, Streikergebnisse können auch andere sein als das, wofür gestreikt wurde. Zum Beispiel hat uns interessiert, ob nach einem Generalstreik es mehr Beitritte in Gewerkschaften gibt äh, oder ob es weniger Austritte aus Gewerkschaften gibt. Aber da haben wir keine Veränderungen feststellen können. The, the other thing we've looked at is whether in the, in the wake of a general strike there is any impact in the political sphere. In other words, do left parties, either old-style communist parties or new left radical parties, benefit from strike action? Do they, does their vote increase in the wake of a general strike? We can't find any evidence that it does. Left party votes seem to rise and fall, rise and fall. They don't seem to be linked to the patterns of general strikes. Then we wanted to know if möglicherweise die Wählergunst äh, sich äh, Linksparteien mehr zuwendet, äh, bevor solche Generalstreiks entstehen. Aber wir merken, dass es da eine Schwankung gibt. Es gibt mehr und weniger Wähler, das geht auf und ab. Aber man kann nicht sehen, dass es in irgendeiner Weise mit dem Zeitpunkt von Generalstreiks zusammenfallen würde. Now for me as an old left-wing scholar, these are very disappointing results. So, so it, it may be that, um, because we're looking across the whole of Western Europe, it may be that there are positive effects of general strikes, but they're much more local, much more specific. For example, membership of the union may not increase, but there may be more activists, or there may be higher levels of commitment to the union, or there may be more people join left parties, even if they don't subsequently get more votes. Also, äh, da ich selber links bin, ist es für mich natürlich enttäuschend gewesen, das zu sehen, aber möglicherweise kann man Veränderungen auch anders sehen, wenn man sehr schlecht ermessen hat. Möglicherweise gibt es mehr Unterstützer möglicherweise, äh, gibt es mehr Aktivisten dann, äh, gibt, gibt es mehr Leute, die in den linken Parteien aktiv werden, das könnte der Unterschied sein. So, to, to conclude, uh, the first point I would stress is that what seems to bring about general strikes, the toxic combination that does it, is not just um, unpopular policies by government, or union exclusion from policy making, it's the combination of the two. It's the government that wants to enact on popular reform <coughs> and excludes unions because it drives the reform through by legislation. Also, was führt also generell zu diesen Generalstreiks? Also, es ist nicht, dass die Gewerkschaften von der Regierungspolitik ausgeschlossen werden, alleine, und es ist auch nicht, das war das eine, 
es, es ist auch nicht eine unpopuläre Regierungspolitik alleine, sondern es ist immer die Kombination von beidem. One interpretation of this evidence is that what unions are protesting about is not just the reform itself, but the fact that they are not party to the discussion. In other words, these general strikes, they have an agenda that is not quite as radical as we've seen. What union leaders are saying is, we want to be involved in the discussions, we want to be involved in negotiations, we want to help shape policy. That's not a terribly radical agenda. Das heißt also, es geht gar nicht so radikal darum, dass man nur die Politik ablehnt, sondern eigentlich geht es um die Forderung, wir möchten beteiligt werden, wir möchten an der Gestaltung bei der Politik beteiligt werden und ein Mitspracherecht haben. So to go back to where I started, the strikes we've seen in recent years are not Rosa Luxemburg style mass strikes in pre-revolutionary situations. Also das ist nicht not yet anyway. Das ist nicht oder noch nicht ein ein Massenstreik, wie man das von Rosa Luxemburgs Zeiten her kennt. Second point I make is that, is that a significant proportion of these strikes, four out of ten, are effective. They produce results, and that's an important point because oftentimes people say, "Oh well, stri strikes are a thing of the past. Strikes don't make any difference. Strikes are a waste of time. They're a waste of money." No, not so. The evidence shows four cases out of ten strikes shift the government and they extract concessions. Aber was wichtig ist, ist, dass bei vier von zehn Streiks man Zugeständnisse bekommt. Und viele Leute sagen, ja, Streiks, das ist was aus der Vergangenheit, das bringt nichts, das ist eine Verschwendung von Zeit und Geld. Nein, das stimmt so nicht. Also in vier von zehn Fällen bekommt man Zugeständnisse. Also das ist positiv. Even in Britain, David Cameron's government has made concessions to strikers over the last few months. Uh, something he said he would never ever do. Um, so I think the final point I'll make is that what, what this evidence suggests is that despite declining membership and despite the decline of strike activity against employers in industry over issues like wages and conditions, unions are still able to exert significant political influence over governments. Also auch der David Cameron hat in England Zugeständnisse gemacht, obwohl er vorher gesagt hat, er würde das niemals tun, also er hat streikenden Zugeständnisse gemacht. Und wenn es vielleicht auch weniger wirtschaftliche Streike gibt, kann man eben doch sehen, dass man zunehmend auch Einfluss auf die Politik nehmen kann durch Streiks. One, I said that was my last point, that's not true. Here's my last point. Um, one of the reasons I think it's been difficult for unions to extract concessions in recent years over austerity policies is that unions themselves and to a lesser degree social democrat parties have not been able to present a rival set of policies, a, a counterweight to the neoliberal policies that dominate political debate. Ja, und ein Grund, warum man mit Streiks in den letzten Jahren gegen Sparpolitik wenig Erfolg hatte, ist wohl, dass sowohl die Gewerkschaften als auch die linken Parteien keine wirkliche alternative Politik vorgestellt haben und dadurch haben sie auch an Macht und Einfluss verloren. In Britain, for example, the, uh, the Labour leaders have recently said, if we were in power, we would be cutting public spending and we would be uh, implementing a pay freeze in the public sector. So where is the difference between these policies and those currently being enacted by the Conservatives and Liberal Democrats? So one thing we lack in the labour movement broadly, in particular in the unions, is a rival set of policies, a rival narrative, if you like, about how the economy works and how it can be improved. Ja, also zum Beispiel die britische Linke hat gesagt, ja, wenn wir an der Macht wären, würden wir auch die öffentlichen Ausgaben senken, würden auch die Löhne einfrieren. Und das hat ja schon die Regierung gemacht. Also das, was wir also wirklich brauchen, ist, dass wir Alternativvorschläge haben, dass wir einen anderen Blick auf die Wirtschaft haben und Alternativvorschläge machen. So on that note of political ideology, I will end. Thank you very much. Sorry. Uh, okay. Uh, okay.